കേരള പി എസ് സി എച്ച് എസ് എ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ മൊഡ്യൂൾ തേർഡ് കാൽക്കുലസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കോൺകേവിറ്റി ഓഫ് എ കെർവ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളതിൽ ഡിക്രീസിങ് ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ഇവിടെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റും പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ കോൺകേവിറ്റി ഓഫ് എ കെർവാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും ഇവിടെ കെർവിന് ബെൻഡുകൾ വരും അല്ലേ നമുക്കിങ്ങനെ കെർവ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്തൊക്കെ പോകില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബെൻഡുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺകേവിറ്റി ഓഫ് എ കെർവിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കോൺകേവിറ്റിയെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷന് ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് കോൺകേവ് ആപ്പ് ഓർ കോൺവെക്സ് ഡൗൺ ഓൺ ആൻ ഇൻറ്റർവൽ ഇഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ കെർ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലൈ എബൌ എനി ടാൻസൻ ടു ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഇൻറ്റർവൽ ആൻഡ് ഈസ് കോൺകേവ് ഡൗൺ ഓർ കോൺവെക്സ് ആപ്പ് ഓൺ ആൻ ഇൻറ്റർവൽ If all points of the curve y equal to f of x lie below any tangent to it on the interval. That is, we have a function y equal to f of x. That is, in the interval, concave up, or convex down. What do we say? In the curve, we have a tangent to the curve. In the curve, we have a tangent to the curve. We have a tangent to the curve. In the curve, we have a tangent to the curve. ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഇൻറ്റർവലിൽ കോൺകേവ് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ആപ്പ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിലെ എല്ലാ പോയിൻസും വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കെർവിലെ എല്ലാ പോയിൻസും ആ ഇൻറ്റർവലിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻസൻറ്റിൻ്റെ ആ കെർവിൽ പോയിൻസ് താഴെയായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ടാൻസൻ്റിന് മുകളിലായിട്ട് കെർവിലെ പോയിൻസ് താഴെയായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺകേവ് ഡൗൺ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതായത് കോൺകേവ് അപ്പ് എന്താ കോൺകേവ് ഡൗൺ എന്താ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് നോക്കി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കോൺകേവ് ഡൗൺ ആണോ കോൺകേവ് അപ്പ് ആണോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മലയാളം എനിക്ക് നമ്മൾ ഈ ലെൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മലയാളം പക്ഷെ എനിക്ക് അതെന്താന്ന് ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്താണ് ഈ കോൺകേവ് ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് കോൺവെക്സ് ഡൗൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണുള്ളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോൺകേവ് ആപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കെർവ് ഉണ്ട് ആ കെർവിലെ എല്ലാ പോയിൻസും നമ്മളിവിടെ ഏതൊരു ടാൻസിന് വരച്ചാലും ആ കെർവിലെ എല്ലാ പോയിൻസും എന്താ എന്താ ചെയ്യണത് കെർവിൻ്റെ കെർവിലെ എല്ലാ പോയിൻസും ഈ ടാൻസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ലൈ ചെയ്യണത് മുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് കോൺകേവ് ആപ്പ് അപ്പോൾ കോൺകേവ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരിക ഈ ഒരു ബെൻഡാണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ദിസ് ഈസ് കോൺകേവ് ഡൗൺ ഇതാണ് കോൺകേവ് ഡൗൺ കോൺകേവ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു പോയിൻറ്റ് നമുക്കൊരു ഇൻറ്റർവലിൽ കോൺകേവ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലെ പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ആ ഇൻറ്റർവലിൽ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂവിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ടാൻസൻറ്റിനെ താഴെയായിരിക്കും കെർവിലെ പോയിൻറ്റ്സ് ലൈച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കോൺകേവ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കോൺകേവ് ഡൗണിൻ്റെ ബെൻഡ് വരാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു റഫ് ഗ്രാഫിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ കോൺകേവ് അപ്പം കോൺകേവ് ഡൗൺ ഒക്കെ എന്താന്ന് പറയുമ്പം അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരണ്ടേ അതുകൊണ്ട് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഡിഫറെൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് കോൺകേവ് അപ്പ് ഓൺ ദ ഇൻറ്റർവൽ വേർ വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് കോൺകേവ് ഡൗൺ ഓൺ ആൻ 
കോൺകേവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൺകേവ് ഡൗൺ ആണോ കോൺകേവ് അപ്പ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതൊരു അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ നേച്ചർ നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് നോക്കാം എറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓ ഫിക്സ് ബി എ ടുവൈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ആൻ ഇൻഡബിൾ ഐ ദെൻ ഇഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓൺ ഐ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓവർ ഐ ഈസ് കോൺകേവ് അപ്പ് ഇഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഓൺ ഐ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓവർ ഐ ഈസ് കോൺകേവ് ഡൗൺ അതായത് നമുക്ക് എഫ് ഓ ഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്വൈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തവണ അവകലനം കണ്ടെത്താനാകുന്ന ഏകതമാണ് എഫ് ഒ ഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇടവേളയിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം അവകലജം പോസിറ്റീവ് ആവാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ഇൻ്റർവെലിൽ നമ്മുടെ എഫ് ഒ ഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൺകേവ് ആപ്പ് ആണ് ഇനി ഇഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഓൺ ആയി രണ്ടാം അവകലജം നെഗറ്റീവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഏകദം ആ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇടവേളയിൽ കോൺകേവ് ഡൗൺ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ നേച്ചർ നോക്കിയാൽ മതി വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ വെല് കോൺകേവ് എപ്പ് ആണ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് നെഗറ്റീവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻ്റെ വെല് ഫംഗ്ഷൻ കോൺകേവ് ഡൗൺ ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കണേ നോക്കാം വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കിട്ടാം വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഇനി വൈ ഡബിൾ ഡാഷോ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 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 ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അല്ലേ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഫോർ എവ്രി എക്സ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡവൽ ഒന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൺകേവ് ആപ്പ് കോൺകേവ് ആപ്പ് ശരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവൽ തന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഫോർ എവ്രി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദ റിയൽ ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ആർ എന്ന് പറയാം ഓൺ ദ എൻ്റെ എക്സ് ആക്സസ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഇവിടെ ഏതൊരു ടാൻസിൻ്റെ നിങ്ങൾ എവിടെ എടുത്ത് വരച്ചോ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിലെ പോയിൻറ്റ്സ് ടാൻസിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും വരിക സോ ദിസ് ഇസ് കോൺകേവ് ആപ്പ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ഓവർ ഓവർ ദ ഇൻഡവൽ സീറോ പൈ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ സൈൻ അറിയണം അല്ലേ ഈ ഇൻഡവൽ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വൈ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു കോ സിക്സ് ദെൻ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇനി മൈനസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു പൈൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ പൈ വൈ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് ഇതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല് സൈനിക്സിൻ്റെ സൈനിക്സ് എന്താ സൈനിക്സ് എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് സൈനിക്സ് കേട്ടോ സൈനിക്സ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് പൈ ടു ടു പൈ ആണ് അല്ലേ പൈ മുതൽ ടു പൈ വരെയാണ് സീറോ ടു പൈയിൽ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവും കൂടെ വരും ഇതെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ സോ ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഓൺ ദ ഇൻഡവൽ സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ പൈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് ബൈ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൈ ഈക്വൽ ടു സൈനെക്സ്
അപ്പം ഈ കോൺകേവിറ്റിയും കൂടെ കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്താന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ടേംസിലും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എ പോയിന്റ് വേർ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് എ ടാൻജൻ ലൈൻ ആൻഡ് വേർ ദ കോൺകേവിറ്റി ചേഞ്ചസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ അതായത് കോൺകേവിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അതായത് കോൺകേവ് ഡൗണിൽ നിന്നും കോൺകേവ് അപ്പ് ആവുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോൺകേവ് ഡൗണിൽ നിന്ന് കോൺകേവ് അപ്പ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺകേവ് ആപ്പിൽ നിന്ന് കോൺകേവ് ഡൗൺ ആവുന്ന പോയിന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എയ്തർ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് പറയാം പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷനിൽ ഒന്നുകിൽ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇനി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒരു കേസ് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് വൈ ഡാഷ് സീറോ ആണെന്ന് കരുതി അവിടെ എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സോറി ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റില്ല വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് കരുതി ആ പോയിന്റ്സ് മാക്സിമം മിനിമം ആവണമെന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫില് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കേസ് ഒന്ന് നോക്കാം വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ഡാഷ് എന്താണ് വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്താ വരാം വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് എക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ അതായത് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എവിടെയാ ലെസ് ദാൻ സീറോ എവിടെയാണെന്നല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോൺകേവിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ കോൺകേവിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാതിരിക്കാം എനിവേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ആണെന്ന് കിട്ടി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താണെങ്കിലും കോൺകേവിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സീറോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡൊമൈൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് സീറോ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാം ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ പിന്നെ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഇൻ്റർവലിൽ ഞാൻ സൈൻ ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാം സൈൻ ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പിന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് ഗ്രാഫ് അതായത് എനിക്ക് വേണ്ടത് കോൺകേവ് ആപ്പാണോ കോൺകേവ് ഡൗൺ ആണോ അതാണ് വേണ്ടത് കോൺകേവ് ആപ്പ് ഓർ കോൺകേവ് ഡൗൺ ഓക്കെ ഇനി വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്താണ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക സൈൻ ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുത്താൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ സീറോ അല്ലേ വരിക ഇത് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കോൺകേവ് ഡൗൺ കോൺകേവ് ഡൗൺ അല്ലേ ഇവിടെ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു വണ്ണ് കൊടുത്താൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് വരിക സോ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും കോൺകേവ് ആപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ കോൺകേവ് ആപ്പിൾ കോൺകേവ് ഡൗണിൽ നിന്ന് കോൺകേവ് ആപ്പായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെയല്ലേ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോവാ ചെയ്യാം അല്ലെ ആദ്യം ഇത് കോൺകേവ് ഡൗൺ ആയിരുന്നു എന്നിട്ടത് കോൺകേവ് അപ്പായിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഈ ഒരു ബെൻഡ് വരും അതായത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് കോൺകേവ് അപ്പും കോൺകേവ് ഡൗണും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കോൺകേവ് അപ്പ് ഓർ കോൺകേവ് ഡൗണിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷനെ പറ്റി പറയാനുള്
sin of y double dash no ka. sin of y double dash that is the concave up and concave down and we will check it now sin of y double dash we will get y double dash 6 into x minus 2 6 into x minus 2 if you have a point of view, you can see that you have a point of view. If you have a point of view, you can see that you have a point of view. This is negative. Then we will see that this is concave down. This is positive. 2 to infinity. If you have a point of view, you can see that you have a point of view. Okay, now it is concave up. Now, the concave down is concave up. That is concave up. Then, 2 is the point of inflection. Therefore, point of inflection is x equal to 2 okay okay பித்திரையும் காரியங்களான் நம்க்கு செடிக்கு applications of derivatives இல்லு பரையான் இல்லது அப்போம் நம்மல applications of derivatives அது இது maxima and minima அது வரைந்த applications இவிட தீரியான் பினின் next நம்க்கு பரையான் இல்லா asymptote அது போலில் காரியங்களா அதும் just செடிக்கும் நம்க்கு ஆமிஷம் விரும் asymptote எக்கே இங்கனே Asymptotum, applications of derivatives in a bago item and the degree textbook girl look up another. So, we can generalize it to parani bova. Because we have a lot of topic on the next video. Asymptote and the other. Okay. Okay. Thank you.